हेलो फ्रेंड्स हाय स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स पावर वन में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं डिफरेंशियबिलिटी का सेकंड लेक्चर लेने जा रहा हूँ एक तो जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है अब ये डेरिवेटिव का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूटी का जोमेट्रिक मीनिंग तो ये होता है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो उस पर उसका ग्राफ ब्रेक नहीं होगा अब ऐसे ही जोमेट्रिक मीनिंग डिफरेंशियबिलिटी का क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसका आगे आने वाली जो थ्योरम्स हैं रोल्स थ्योरम लेगरेंज थ्योरम और भी एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव के उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ये फैक्ट तो एक तो हम ये समझेंगे एक हम ये फैक्ट समझेंगे कि अगर फंक्शन डिफरेंशियबल होगा तो कंपलसरी कंटिन्यूस तो होगा ही होगा उस पॉइंट पे। दूसरा फैक्ट हमें से ये समझना है फिर एक दो क्वेश्चन हम डिफरेंशियबिलिटी पे बेस्ड करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कंटिन्यूटी का तो मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमारा फंक्शन है वाई सपोज कर लो ये हमने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया और इस पे हमने एक पॉइंट ले लिया ये P जिसके कोऑर्डिनेट हैं C और क्योंकि x कोऑर्डिनेट C है x कोऑर्डिनेट C यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी y की वैल्यू एफ सी आ जाएगी यानी एट x इक्व टू सी वाई इज एफ सी तो ये हमने पॉइंट ले लिया और इसके बाद हमने राइट right साइड में एक पॉइंट और ले लिया Q क्योंकि Q पॉइंट P से थोड़ा आगे है तो जैसे अगर आप ये एक्सेस बना लें तो थोड़ा आगे है तो अगर ये यहाँ तक C है तो मान लीजिए Q तक यहाँ तक C प्लस एच होगा ये डिस्टेंस हमने H मान लिया ये डिस्टेंस अगर C है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी C प्लस एच अब C प्लस एच रखिएगा एट x इक्व टू सी प्लस एच क्या आ गई वाई की वैल्यू एफ सी प्लस एच अब हमने क्या किया एक तरह से पी क्यू एक कॉर्ड की तरह वर्क कर रहा है ठीक है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट्स क्यू के भी लिख लेते हैं सी प्लस एच तो एक्स कोऑर्डिनेट और एफ सी प्लस एच वाई कोऑर्डिनेट हो गया इसका ठीक है अब आपको पता है कि स्लोप कैसे निकाला जाता है अगर दो पॉइंट्स x1, y1, x2, y2 अगर होते हैं किसी लाइन पे तो स्लोप निकाला जाता है वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी तो ये क्या हो गया स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू अब जैसे जैसे हम q पॉइंट को धीरे धीरे नजदीक लाएंगे p पॉइंट के तो एक जगह तक तो ये कॉर्ड रहेगा और जैसे जैसे ये पॉइंट क्लोजर आ जाएगा Q पॉइंट इतना नजदीक आ जाएगा जैसे ये कर्व है ये पॉइंट हमारा P है ये Q है और जब हम Q को धीरे धीरे P के नजदीक लाएंगे तो एक स्टेज ये आ जाएगी कि Q P का नेबरिंग पॉइंट होगा और तब जब आप P Q को ज्वाइन करेंगे तो कॉर्ड नहीं टेंजेंट बन जाएगा तो अगर क्यू टेंस टू पी तो क्यू के कॉर्डिनेट क्या है एक्स कॉर्डिनेट C प्लस एच और P का x कोऑर्डिनेट क्या है C भाई Q का x कोऑर्डिनेट क्या है C प्लस एच और P का x कोऑर्डिनेट क्या है C जब C प्लस एच सी के करीब पहुंच जाएगा जब तो पॉइंट Q P के करीब पहुंचेगा जब C प्लस एच धीरे 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 C के करीब पहुंचेगा तभी तो पॉइंट Q P के करीब पहुंचेगा और जब P और Q क्लोजर टू ईच अदर हो जाएंगे तो फिर वो कॉर्ड नहीं फिर वो क्या बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा तो यहाँ पर क्या आ गई एच की वैल्यू जीरो तो अगर हम ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच तो क्या बन जाएगा ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी और अगर आपको याद हो तो ये क्या होता था ये होता था राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी सी पे क्या होता था राइट हैंड डेरिवेटिव अब हमने दूसरी अप्रोच इसी तरीके से सोची कि मान लीजिए ये फंक्शन हमारा फिर हमने ड्रॉ किया इसका ग्राफ और ये पॉइंट है पी इसके कोऑर्डिनेट्स हमने क्या ले लिए जब वाई बराबर एफ है 
तो P के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए C और आपने देखा एट एक्स इक्वल टू सी वाई कितना है एफ सी अब Q पॉइंट हमने पीछे ले लिया पहले हमने जो आपका Q पॉइंट क्या लिया था P से आगे लिया था अब की बार पीछे ले लिया तो मान लीजिए ये डिस्टेंस C और यहां तक ये हो गई C माइनस एच क्योंकि C से तो कम होगी तो इस डिस्टेंस को आपने क्या मान लिया C माइनस एच तो Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे C माइनस एच एफ सी माइनस एच ए क्यू के कोऑर्डिनेट हो गए अब कॉर्ड क्या बन गया ये ये बन गया पी पी क्यू कॉर्ड तो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू वाई टू माइनस वाई वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और सी से सी कैंसिल हो गया ये आंसर आ गया एफ सी माइनस एफ सी माइनस एच अपॉन एच ऊपर से माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो माइनस साइन कॉमन लेंगे तो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन एच और इस माइनस साइन को ऊपर से मैं कहा शिफ्ट कर देता हूं नीचे शिफ्ट कर देता हूं तो ये आ गया किसका स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू अब जैसे जैसे आप ये सिचुएशन है जैसे जैसे आप पॉइंट क्यू को P के नजदीक लाएंगे जैसे जैसे नजदीक लाते जाएंगे तो एक स्टेज ये आएगी कि जो Q होगा वो नेक्स्ट नेबरिंग पॉइंट P बन जाएगा और उस स्टेज में जो ये है कॉर्ड है वो क्या बन जाएगा टेंजेंट बन जाएगा तो यानी एक मिनट वेन Q इज क्लोजर टू P तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे P के पॉइंट्स के क्लोज हो जाएंगे और Q पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या है C माइनस एच और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है सी तो सी माइनस एस टेंस टू कहा चला जाएगा सी चला जाएगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एस टेंस टू क्या चला जाएगा जीरो तो एस टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो यानी अगर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें तो स्लो ऑफ टेंजेंट एट पी लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच और ये क्या होता था आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी तो इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट सी ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड डेरिवेटिव ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नहीं कहने का मतलब ये हो गया अच्छा टेंजेंट तो यूनिक होता है किसी पॉइंट पर दो टेंजेंट तो हो नहीं सकते इसका मतलब कि यूनिट टेंजेंट के लिए ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे फॉर यूनिट टेंजेंट फॉर यूनिट टेंजेंट एफ डैश प्लस सी इक्वल्स टू एफ डैश माइनस सी तो यूनिट टेंजेंट के लिए ये बराबर होंगे और ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं ये डेरिवेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट इंडिकेट कर रहे हैं इसका मतलब डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ एट द पॉइंट यानी कि डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट यानी जब हम उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही उस पॉइंट पर किसके इक्वल होगा डेरिवेटिव के और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आगे आने वाली थ्योरम्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तो इसी वजह से तो हम जैसे ये पॉइंट है अब यहाँ पर हम क्यों नहीं निकाल पाते हैं डिफरेंशियबिलिटी क्योंकि इस पे राइट डेरिवेटिव तो एग्जिस्ट करता है लेकिन लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता इस पॉइंट पे इस पॉइंट पर राइट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा लेफ्ट करेगा इसीलिए कंटिन्यूटी तो क्लोज इंटरवल में भी चेक की जाती है लेकिन डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल में होती है एंड्स पर डिफरेंशियबिलिटी डिफाइंड होती ही नहीं है और ये बात आपको याद रखनी है कि किसी भी पॉइंट पर अगर आपने 
डेरिवेटिव निकाल लिया तो वो डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा उस पॉइंट पे ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो एक रिजल्ट की फॉर्म में है क्या रिजल्ट है इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट देन इट इज आल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट रिजल्ट If a function is differentiable at x equals to c, then it is also necessary. कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी यदि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशियबल होगा किसी पॉइंट पे इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी देन इट इज आल्सो नेसेसरी कंटिन्यूस एट सी और इस बात को हम समझ सकते हैं अगर हम किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो वो पॉइंट जब तक होगा नहीं कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि डेरिवेटिव तो टेंजेंट का स्लोप होता है तो पॉइंट पे टेंजेंट तो ड्रॉ करना है और जब तक पॉइंट ही नहीं होगा हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे और अगर पॉइंट होगा तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी भी होगी लेकिन अब इसको प्रूफ करना हो तो कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा एक मिनट सिंस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू सी सो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट एंड इट्स वैल्यू इज फाइनाइट हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर जो फर्स्ट लेक्चर था डिफरेंशियबिलिटी का जिसका लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको आप अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो लिंक फर्स्ट लिंक पे जाके लेक्चर फर्स्ट पहले देख लीजिएगा फिर ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि फंक्शन अगर डिफरेंशियबल होता है सी पॉइंट पे तो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू फाइनाइट होती है तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया डिफरेंशियबल डिफरेंशियबल फंक्शन को तो एफ डे सी से रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि डेरिवेटिव को एफ डे सी से रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये होगी इक्वेशन फर्स्ट अब कंटिन्यूटी के लिए क्या करना पड़ता है इन ऑर्डर टू शो द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी इन ऑर्डर टू शो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी यही तो होना चाहिए दोस्तों ये दोनों बराबर होने चाहिए तो अब क्या करना है आपको लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स को लेके चलिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स आपने क्या किया एफ सी कर दिया माइनस और एफ सी कर दिया एड ठीक है और इसके बाद दोस्तों क्या किया आपने एक्स माइनस सी से कर दिया डिवाइड और एक्स माइनस सी से कर दिया मल्टीप्लाई अब लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी क्योंकि ये दो फंक्शन है और लिमिट दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी प्लस ये लिमिट यहाँ भी आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी और ये किसके बराबर होता है 
एफ डैश सी के इक्वल और जब x की जगह c रखा तो c माइनस सी लिमिट x टेंस टू c एफ सी और c माइनस सी क्या हो जाएगा जीरो तो आंसर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू c एफ सी यानी हम लेके चले लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स और हमारा क्या गया लिमिट x टेंस टू c एफ सी और क्योंकि यहां पर x है ही नहीं तो लिमिट का सिंबल हट जाएगा तो हमने क्या प्रूफ कर दिया हमने प्रूफ कर दिया लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इक्वल्स टू एफ सी और अगर किसी पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू अगर हो जाती है उस पॉइंट पर तो फंक्शन क्या हो जाता है सी पे कंटिन्यूस एक बार प्रोसेस प्रोसीजर को दोबारा समझ लेना यहाँ हमने एफ सी माइनस किया एफ सी प्लस किया फिर इस वाले टर्म में हमने x माइनस सी का डिवाइड करके x माइनस सी का मल्टीप्लाई कर दिया ये दो टर्म बच गए लिमिट दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई अब ये किसकी वैल्यू होती है ये वैल्यू होती है डेरिवेटिव हेड c की f डेस सी की हो गई यहाँ पर आपने c लिमिट अगर ट्रांसफर करी तो c माइनस सी आ गया लिमिट एक्स टेंस टू एफ सी आ गया c माइनस सी जीरो होता है तो बचा क्या लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी और जब x है नहीं तो लिमिट का सिंबल हट जाएगा तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा एफ सी के इक्वल आ जाएगा तो x पर जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है फंक्शन की वो किसके बराबर आ रही है उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इसलिए आपका फंक्शन क्या होगा c पे कंटिन्यूस होगा यानी डिफरेंशियबिलिटी से कंटिन्यूटी इंप्लाई होती है अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबल होता है तो उस पर कंटिन्यूस भी सर्टेनली होगा चलिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे डिफरेंशियबिलिटी की कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि हमें शो करना है ये फंक्शन टू पर डिफरेंशियबल नहीं है तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी यहाँ पर x की वैल्यू टू है जब आप पीछे जाएंगे तो x इज लेसर देन टू और जब आगे जाएंगे तो x इज लेसर देन ग्रेटर देन टू तो यहाँ पर क्या है x इज लेसर देन टू के लिए कौन सा रूल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन और ग्रेटर देन टू के लिए कौन सा रूल है एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री और एट एक्स इक्वल्स टू टू कौन सा फंक्शन वैलिड है टू एक्स माइनस थ्री तो एट एक्स इक्वल्स टू टू पे कौन सा फंक्शन वैलिड है टू एक्स माइनस थ्री तो चलिए अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरीवेटिव में दोनों के लिए फंक्शन की वैल्यू टू पे आपको निकालनी पड़ती है और एट एक्स इक्वल्स टू टू कौन सा रूल वैलिड है एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस थ्री लगा दीजिएगा एक्स की जगह टू टू इंटू टू माइनस थ्री फोर माइनस थ्री आंसर आ गया वन तो फंक्शन की वैल्यू टू पे किसके इक्वल है वन के इक्वल है अब हम लगाते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पे एक्स बराबर वन पे तो एफ डैश माइनस सी लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच एफ डैश माइनस किस पे चेक करनी है हमें डिफरेंशियबिलिटी टू पे तो सी की वैल्यू हो गई टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन माइनस एच अब यहाँ पर देखिएगा एफ टू माइनस एच और टू माइनस एच तो टू से पीछे होगा और कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है टू से पीछे टू से पीछे फंक्शन वर्क कर रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन तो एक्स की जगह टू माइनस एच लगा दिए तो टू माइनस एच माइनस वन आंसर आ गया वन माइनस एच तो एफ टू माइनस एच की वैल्यू क्या हो गई वन माइनस एच एफ टू की वैल्यू कितनी है वन अपॉन माइनस एच माइनस वन से वन कैंसिल तो माइनस एच अपॉन माइनस एच कितना आ गया वन आ गया और क्योंकि एच पे लिमिट है एच पे रेस्ट्रिक्शन है और एच का ही नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा वन यानी डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है टू की वैल्यू किसके इक्वल हो गई वन के इक्वल अब निकालते हैं राइट हैंड डेरीवेटिव एट एक्स इक्वल टू टू 
लिमिट एस टेंस टू जीरो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच ये होती है राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू एट द पॉइंट सी और हमें किस पे चेक करना है टू पे तो एफ डैश प्लस टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ टू प्लस एच माइनस एफ टू अपॉन एच और टू प्लस एच तो टू से आगे होगा और टू से आगे के लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है टू एक्स माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री और एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे टू प्लस एच तो टू इंटू टू प्लस एच माइनस थ्री फोर प्लस टू एच माइनस थ्री वन प्लस टू एच तो एफ टू प्लस एच की वैल्यू क्या हो गई वन प्लस टू एच एफ टू की वैल्यू हम पहले ही क्या फाइंड कर चुके हैं वन डिवाइडेड बाई एच वन से वन कैंसिल लिमिट एस टेंस टू जीरो टू एच अपॉन एच टू भी इक्वल हो जाएगा और जब आपका एच पे लिमिट है एच पे रेस्ट्रिक्शन है एच नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा टू आ जाएगा तो f डैश प्लस टू की वैल्यू किसके इक्वल आ गई टू के इक्वल आप देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो टू पे है वो वन है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो टू पे है वो टू है और वन इज नॉट इक्वल टू टू सो एफ डैश माइनस टू इज नॉट इक्वल टू एफ डैश प्लस टू और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे इक्वल अगर नहीं होता है तो फंक्शन आपका क्या होता है फिर फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होता सो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू टू इसलिए जो आपका फंक्शन है वो x बराबर टू पे डिफरेंशियबल नहीं है चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई दिस इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू वन देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल होगा तो कंटिन्यूस तो जरूर होगा तो सिंस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू वन सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू वन अब देखिए एक ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं ये मान लीजिए नंबर लाइन यहां पर हो गया x इक्वल्स टू वन पीछे जाओगे तो x जो होगा वन से लेसर आगे जाओगे तो x होगा वन से ग्रेटर अब देखिएगा वन पे कौन सा रूल लाई कर रहा है x इक्वल्स टू वन पे x इक्वल्स टू वन पे जो रूल है वो है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए अब देखिएगा वन से लेसर वैल्यू के लिए कौन सा रूल लाई कर रहा है यही वाला रूल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए और वन से ग्रेटर वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन वर्क कर रहा है एफ एक्स इक्वल टू बी एक्स प्लस टू ये हमने रूल पिक कर लिए कि वन से लेसर वैल्यू के लिए कौन सा रूल वर्क कर रहा है वन से ग्रेटर वैल्यू के लिए कौन सा रूल वर्क कर रहा है और वन के लिए कौन सा रूल वर्क कर रहा है अब पहले हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं कंटिन्यूटी की ही यूज करते हैं कंडीशन का लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू वन और वन से पीछे कौन सा रूल है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए लगाते हैं वैल्यू एक्स की जगह वन आंसर आ गया वन प्लस थ्री प्लस ए यानी फोर प्लस ए ये किसकी वैल्यू हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट की वन पे सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट 
अब हम क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट निकालते हैं वन पे राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू वन तो लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स अब वन से आगे कौन सा रूल है वन से आगे है बी एक्स प्लस टू लगा दीजिए एक्स की जगह वन तो आंसर कितना आ गया बी प्लस टू तो इसका मतलब वन पे जो राइट हैंड लिमिट आ गई फंक्शन की वो किसकी इक्वल आ गई बी प्लस टू के और इसको आप क्या ले लीजिए इक्वेशन सेकेंड और थर्ड एट एक्स इक्वल टू वन कौन सा रूल वर्क कर रहा है एक्स बराबर वन पे एक्स बराबर वन पे ये वाला रूल वर्क कर रहा है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए पुट करिएगा एक्स की जगह वन वन स्क्वायर प्लस थ्री इंटू वन प्लस ए वन प्लस थ्री प्लस ए आंसर आ गया फोर प्लस ए इसका मतलब वन पे कौन सा रूल वर्क कर रहा है फोर प्लस ए और अगर हमारा फंक्शन वन पे कंटिन्यूस होता है तो इसका मतलब क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि फंक्शन वन पे कंटिन्यूस है क्योंकि डिफरेंशियबल है इसलिए कंटिन्यूस भी होगा तो सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन सो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ वन इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है फोर प्लस ए एफ वन की वैल्यू क्या है फोर प्लस ए और इसकी वैल्यू क्या है बी प्लस टू तो यहां से अगर आप इन दोनों रिलेशन को इक्वेट कर दोगे तो b को ट्रांसफर करोगे तो a माइनस बी फोर को ट्रांसफर करोगे तो टू माइनस फोर कितना हो जाएगा माइनस टू और इसको ले लीजिए इक्वेशन थर्ड तो यदि एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे जब हमने इक्वेट करी तो हमें एक इक्वेशन क्या मिल गई a माइनस बी इक्वल टू माइनस टू मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ a माइनस बी इक्वल टू माइनस टू ये हमें मिल गई इक्वेशन थर्ड अब एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे निकाल के तीनों को क्यों इक्वेट किया था बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्व टू वन सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट एक्स इक्व टू वन अच्छा एक चीज और वन पे फंक्शन की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली है वो भी लिख लेते हैं वन पे फंक्शन की वैल्यू है फोर प्लस ए ये भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं अब चलिए आगे क्या करना है अब क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं इक्वेशन एक ही जनरेट हुई है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना पड़ेगा तब उसे इक्वेट करके एक इक्वेशन और फॉर्म होगी और फिर इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम अपने आंसर को ऑप्टेंड कर पाएंगे तो चलिए अब फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव एट एक्स इक्वल टू वन तो डेफिनेशन क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की सी पे लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सी यानी वन पे निकालना है आपको तो लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच F1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1 माइनस एच यानी वन से पीछे वाला रूल यही वाला रूल वन से पीछे वर्क कर रहा है एफ एक्स इक्व टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस ए एक्स की जगह क्या लगा दिया हमने 1 माइनस एच वन माइनस एच का स्क्वायर थ्री वन माइनस एच प्लस ए सॉल्व करते हैं 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस थ्री माइनस थ्री एच प्लस ए एच स्क्वायर टू एच और थ्री एच मिल गया कितना हो गया फाइव एच थ्री प्लस वन मिल के क्या हो गया फोर प्लस ए तो लगा देते हैं वैल्यू एफ डैश माइनस वन लिमिट एस टेंस टू जीरो एच स्क्वायर माइनस फाइव एच प्लस फोर प्लस ए और एफ वन की वैल्यू क्या थी फोर प्लस ए अपॉन माइनस एच तो फोर से फोर कैंसिल ए से ए कैंसिल अब एच स्क्वायर में माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा एफ डैश माइनस वन लिमिट एस टेंस टू जीरो एच स्क्वायर में माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो माइनस एच 
माइनस फाइव एच में माइनस एच से डिवाइड करेंगे तो प्लस फाइव और एच की जगह जब आप जीरो लगा देंगे तो माइनस जीरो प्लस फाइव यानी आंसर आ गया फाइव तो कंफर्म क्या हो गया हमारा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई एफ डैश माइनस वन इसकी वैल्यू हो गई फाइव के इक्वल सपोज कर लीजिए दिस इज इक्वेशन फोर अब हमें क्या करना है राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू वन लिमिट एस टेंस टू जीरो सी पे क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच और आप किस पे चेक कर रहे हो वन पे तो एफ डैच प्लस वन लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच अब एफ वन प्लस एच की वैल्यू निकालनी है तो जो वन से आगे वाला रूल है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा तो कौन सा रूल है वन से आगे बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस टू आपने क्या लगा दिया एक्स की जगह वन प्लस एच तो आंसर आ गया बी वन प्लस एच प्लस टू अप्लाई कर दीजिए लिमिट एस टेंस टू जीरो बी वन प्लस एच प्लस टू और f1 की वैल्यू कितनी है फोर प्लस ए फोर प्लस ए अपॉन एच तो लिमिट एस टेंस टू जीरो बी प्लस बी एच प्लस टू माइनस फोर माइनस ए अपॉन एच और एक मिनट देखिएगा b माइनस ए की वैल्यू यहाँ से a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से है माइनस टू थर्ड इक्वेशन से तो b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू हो जाएगी तो ये रहा b और ये रहा माइनस ए इसकी जगह आप क्या लगा सकते हो आंसर लिमिट एस टेंस टू जीरो b माइनस ए की वैल्यू आप क्या लगा सकते हो टू तो टू प्लस बी एच प्लस टू माइनस फोर अपॉन एच टू प्लस टू फोर फोर से फोर कैंसिल एच से एच कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ गया बी यानी राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई बी के इक्वल आ गई एफ डैश प्लस वन ये किसके इक्वल आ गई बी के इक्वल एफ डैश प्लस वन ये आ गई बी के इक्वल और क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड डेरीवेटिव और राइट हैंड डेरीवेटिव क्या है इक्वल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है तो इससे एक लिंक और बन जाएगा क्योंकि फंक्शन डिफरेंशियबल है सिंस फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू वन सो एफ डैश वन प्लस इक्वल टू एफ डैश वन माइनस एफ डैश वन प्लस किसके इक्वल है बी के और एफ डैश वन माइनस किसके इक्वल है फाइव के तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या ऑप्टेंड हो गई फाइव अब बी की वैल्यू फाइव आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ए इक्वेशन थर्ड में पुट बी इक्वल टू फाइव इन इक्वेशन थर्ड तो ए माइनस बी इक्वल टू माइनस टू बी की जगह आपने पुट कर दिया फाइव तो ए की वैल्यू क्या आ गई फाइव माइनस टू ए की वैल्यू क्या ऑप्टेंट हो गई थ्री तो ए इज थ्री एंड बी इज फाइव ये हो गया आपका फाइनल आंसर दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए और अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जोड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ट्वेल्थ बोर्ड एग्जाम के लिए जो भी स्टडी मटेरियल है एन के सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको आप तक पहुंचाऊंगा तो आज बस इतना ही थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू